இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது மோட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கிரீஷன் இன் எக்ஸ்கிரீஷன் ஸோ எக்ஸ்கிரீஷன்னா என்ன நம்மளோட வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்ம பாடியை விட்டு வெளியில போகணும் மோட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கிரீஷன்னா இப்போ டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கிரீட்ரி வேஸ்ட் வந்து வெளியில போகுது ஸோ ஒரு சில அனிமல்ஸ்ல அமோனியா வெளியில போகுது சில அனிமல்ஸ்ல யூரிக் ஆசிட் இப்போ நம்மளெல்லாம் யூரியா வெளியில போகுது ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம் ஹெல்ப்ஸ் இன் கலெக்டிங் த நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெலிங் இட் இன் டு த எக்ஸ்டர்னல் என்வரான்மெண்ட் ஸோ எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம்னா அதுக்கு ஒரு தனி சிஸ்டம் இருக்குது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் மாதிரி எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டம் நம்ம பாடியில் இருக்குது எல்லா ஆர்கானிசத்துலேயுமே இருக்குது இதோட வேலை என்னென்னா நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்ணி அதை வெளியில் அனுப்புறது வெளியிலனா என்வரான்மெண்டல் நம்ம பாடியில இருந்து அவுட் சைட் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு கொண்டு போறது தான் இந்த எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டத்தோட வேலை அனிமல்ஸ் ஹாவ் எவால் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டு கெட் ரிட் ஆஃப் தீஸ் நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் ஸோ எல்லா அனிமல்ஸ்லையும் சில மெத்தட்ஸ் இருக்கு இந்த நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட்டை வெளியில அனுப்புறதுக்கு Ammonia produced during, um, that is produced during amino acid breakdown is toxic. Hence, must be excreted either as ammonia, urea or uric acid. If the amino acid breakdown is done, we will get ammonia out of our body. And the ammonia is in our body. So, it is coming out of our body. Because ammonia is a poison. நம்ம பாடியில் இருக்கவே கூடாது அது வெளியில் வரணும் அது எப்படி வெளியில் வருதுன்னா ஒன்று அமோனியாவே வெளியில் வந்துடலாம் இல்லை யூரியா ஆர் யூரிக் ஆசிட் மெத்தட் அந்த மாதிரியும் வெளியில் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு த டைப் ஆஃப் நைட்ரோஜினஸ் என் ப்ராடக்ட் அண்ட் அனிமல் எக்ஸ்கிரீட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஹேபிட் ஏட் ஆஃப் த அனிமல் இப்போ எந்த டைப் அமீன் அமோனியாவா யூரியாவா யூரிக் ஆசிடா எந்த டைப் ஆஃப் நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட் வெளியில் வருத ஒரு அனிமலில் அது அவங்களோட ஹேபிட்டேட் இருப்பிடத்தை பொறுத்து அவங்க இருக்கிற இடத்தோட சூழ்நிலையை பொறுத்து பொறுத்து தான் அந்த அனிமல் வந்து அமோனியாவை வெளியில் அனுப்புமா இல்லை யூரியாவையா யூரிக் ஆசிடை வெளியில் அனுப்புமான்னு சொல்கிறது இந்த டைம் நெக்ஸ்ட் அமோனியா ரெக்கயர்ஸ் த ரெக்கயர்ஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃபார் இட்ஸ் எவ எலிமினேஷன் வேரஸ் யூரிக் ஆசிட் பீங் த லீஸ்ட் டாக்ஸி can be removed with the minimum loss of water and urea can be stored in the body for considerable period of time and is less toxic and less soluble less toxic and less soluble in water than ammonia so in the ammonia vandu nama body avit ella organism thoda body liye ammonia vandu velila pogunumna adukku nariya thanni theva ஆனால் யூரிக் ஆசிடுக்கு அவ்வளோ தண்ணி தேவையில்லை அது மட்டும் இல்லை அமோனியோட கம்பேர் பண்ணும்போது லெஸ் டாக்ஸிக்னா லெஸ் பாய்சனாக இருக்கிறது வந்து யூரிக் ஆசிடு ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தாவே போதும் வெளியில் வந்துடுவாங்க அண்ட் யூரியா வந்து ஸ்டோர் அதாவது பாடியில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் பீரியடுக்கு நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு பாய்சன் கிடையாது அமோனியா மாதிரியும் யூரிக் ஆசிட் மாதிரியும் அது ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட் ஆஃப் டைம் வரையும் ஸ்டோர் பண்ணி அண்ட் லெஸ் டாக்ஸிக்கும் கூட டாக்ஸிக்கும் கூட அண்ட் இது வந்து சாலிபிள் இன் அதாவது லெஸ் சாலிபிள் இன் வாட்டர் அமோனியா விட அமோனியா ஈஸியாக சாலிபிள் ஆகும் வாட்டரில் ஆனால் யூரியா வந்து அமோனியாவோட கம்பேர் பண்ணது லெஸ் சாலிபிள் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது பாத் நெக்ஸ்ட் வந்து சாரி நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த அனிமல்ஸ் வந்து அவங்க எக்ஸ்கிரீட்டராகவே வெளியில் விடுது இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த ஃபிஷ் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அவங்க வந்து அமோனியாவை வெளியில் விடுறதுனால நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட்டாக அமோனியாவை வெளியில் விடுறதுனால அது அமினோட்டல்ஸ் இல்லை அமினோட்டலி கனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேர்ட்ஸு ரெப்டைல்ஸு இன்செக்ட்ஸு அண்ட் லேண்ட் ஸ்னெயில்ஸ் இவங்கெல்லாம் யூரிக் ஆசிடை நைட்ரோஜினஸ் வேஸ்ட்டாக வெளியில் விடுறாங்க அதனால இவங்க யூரிகோட்டலி கனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இந்த மேமல்ஸ் ஆம்பிபியன்ஸ் ஷார்க் ரெப்டைல் டெரஸ்டியல் இன்வர்டிப்ரேட்ஸ் இவங்கெல்லாம் யூரியாவை வெளியில் விடுறாங்க அதனால யூரியா யூரியோ யூரி தட் இஸ் யூரியோடெலிக் அனிமல்ஸ் ஸோ இப்போ அதை பார்க்கலாம் த அனிமல்ஸ் தட் எக்ஸ்கிரீட் மோஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் நைட்ரஜன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அமோனியா இஸ் கால்ட் அமினோட்டல்ஸ் நான் சொன்னது வந்துச்சு இல்லையா ஸோ அமோனியாவை வெளியில் விடுறதுனால அவங்க அனிமல்ஸ்க்கு அமினோட்டல்ஸ் 
many fishes aquatic amphibians at aquatic uh, insects or amino tells so idukku enna theva ammonia nama body ya vittu velila ponumna avangalukku nariya thanni theva so aquatic organisathukku ammonia va dhaan avanga velila anupranga aquatic fishes ah irukatum amphibians ah irukatum and insects aquatic la irukra adhaavadhu thanni la irukka kudiya insects in bony fishes ammonia diffuses out across the body surface or through gill surface as ammonium ions ipa periya bony fishes alla irukkiya periya periya fishes la so anga eppadi ammonia velila varudanna avanga body moolamave and the body moolamave ammonia velila varum eppadina ammonium ions vali mari and the body surface la so reptiles birds land snails and insects இவங்கெல்லாம் எப்படி எக்ஸ்கிரீட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டல்ஸ் நீங்கள் கூட இப்போ பார்த்துக்கலாம் கோழி எல்லாம் வந்து அந்த வேஸ்ட்டை வெளியில் அனுப்ப அது பார்க்கறதுக்கு ஒரு கிறிஸ்டல் மாதிரி ஃபார்மாக இருக்கும் பாருங்கள் டைம் கிடச்சதுன்னா ஐ மீன் உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடச்சதுன்னா பேர்ட்ஸை பார்க்குற சான்ஸ் கிடச்சதுன்னா அவங்களோட எக்ஸ்கிரீட்டராக பார்த்தீங்கன்னா யூரிக் ஆசிடாக இருக்கும் இந்த யூரிக் ஆசிடுக்கு வந்து மினிமம் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருந்தால் போதும் அதனால் இந்த அனிமல்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் யூரிகோட்டல்ஸ் in terrestrial animals less toxic urea and uric acid are produced to conserve water so terrestrial animals la nam adavad nam mammals avangala mammals inda nam nam sila amphibians reptiles ivanga ella pathina urea and uric acid ah produce pandranga ivanga vandu water conserve pandradhukaga andha idu so mammals terrestrial amphibians vandu urea va velila anupradhunala in ivangalukku vandu ureotels nu artham earthworm while in soil are ureotels when in water are aminotels so earthworm two types of idu panudhu thannila irukumbodhu aminotels ammonia va velila anupudhu ana land la irukumbodhu soil la irukumbodhu adu ureotels the animal kingdom present a wide variety of excretory structure most invertebrates have a simpler tubular structure in the form of in the form of primitive primitive kidneys in the primitive odinis abdin sollirukanga called protonephridia or metanephridia so in the mari irukkaru da idu vandu protonephridia innonu metanephridia so iduvum protonephridia ka exam idu da next one vandu the metanephridia ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ப்ரிமிட்டிவ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆனது ஸோ ஒரு ஆர்கானிசத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆன கிட்னி மாதிரி ஒரு டியூபில் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் டியூப் மாதிரி ஒரு இந்த பாருங்கள் டியூப்யூல் ஒரே ஒரு டியூப்யூல் மாதிரி தானே இருக்குது டியூப் மாதிரி இருக்குது இல்லையா அது வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்க டியூப் லைக் கிட்னிஸ் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டோநெஃப்ரீடியா அண்ட் மெட்டானெஃப்ரீடியா ஸோ இப்போ இந்த வர்ட்டி பிரேட்ஸில் வந்து ஹேவ் காம்ப்ளெக்ஸ் டிபுலார் ஆர்கன்ஸ் கால்ட் கிட்னி இப்போ நம்ம வர்ட்டி பிரேட்ஸில் நீங்கள் கிட்னி பார்த்துருப்பீங்க கிட்னியோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பீன் ஷேப்பில் இருக்கும் இல்லையா அந்த கிட்னி ப்ளஸ் யூரிட்டர் யூரினரி பிளாடர் இது வர்ட்டி பிரேட்ஸில் ப்ரோட்டோநெஃப்ரீடியா ஆர் எக்ஸ்கிரிட்ரி ஸ்ட்ரக்சர் வித் ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ளேம் செல்ஸ் ஸோ இந்த ப்ரோட்டோநெஃப்ரீடியாவில் எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ளேம் செல் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃப்ளேம் செல் தான் அந்த எக்ஸ்கிரீட்டி இதில் நடக்குது அந்த எக்ஸ்கிரீட்டி எக்ஸ்கிரீட்டினா அந்த வேஸ்ட்டை வெளியில் அனுப்புறது இன் பிளாட்டி ஹெல்மெந்தஸ் எக்ஸாம்பிள் டேப் வாம் அண்ட் செலினோசைட்ஸ் இன் ஆம்ஃபியாக்சஸ் ஸோ பிளாட்டி ஹெல்மந்த்ரஸ்லேயும் அதுக்கு அந்த ஃப்ளேம் செல்ஸ் வேலை செய்யுது அண்ட் செலினோசைட்ஸ் இந்த ஃப்ளேம் செல்ஸை நம்ம வந்து செலினோசைட்ஸுன்னு சொல்லலாம் ஆம்ஃபியாக்சஸில் அண்ட் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த சீரியா சில இடத்துல இந்த சீரியாவும் எக்ஸ்கிரீட்டரி ஃபங்க்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் nematodes nematodes are sorry nematodes have rennet cells okay and the rennet cells metanephridia or tubular excretory structures in annelids and that is molluscans so nematodes la enna irukku rennet cell irukku so metanephridia edula paaklaana molluscans la annelids annelids enna earthworm so in the earthworm la thana segmentation a mari irukku ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரோட்டோநெஃப்ரீடியாவை விட இந்த ப்ரோட்டோநெஃப்ரீடியா விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கிறது இந்த மெட்டானெஃப்ரீடியா ஸ்டேஜ் இது எதில் பார்க்கலாம் அனலிட்ஸ் அண்ட் மொலஸ்கன்ஸ் ஸோ மேல்ஃபீஜியன் டிபியூல்ஸ் ஆர் த எக்ஸ்கிரிட்ரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன் 
most insects so inga paarenga appa cockroach nama paathirpom cockroach la vandu pathina malphigian tubules na idu or ant oda structure na ungalku kuduthiruken inga paarenga malphigian tubules moolama da excretory um, excretory system inga kidney ella formula illa malphigian tubules moolama da the excretory system inga vela senjittirukke insects la so antenal glands or green glands perform excretory in crustaceans like prawn so in the prawn la ellam pathina excretory system and the velaya seiyiradhu the excretory function velaya seiyiradhu and the antenal glands illana green glands one mark la kekkalam so vertebrate kidney differs among the taxa in relation to the environmental condition so what idella vandu simple kidney mari la edho illa edho or tube mari structures konjam develop advancement irukra structure ana vertebrate la irukra kidney vandu ரொம்ப ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு ஒன் அண்ட் அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நெஃப்ரான் ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இதுதான் நெஃப்ரான் இது வந்து மல்பீஜியன் கேப்சில் பவுமேன் கேப்சில்னு சொல்லுவாங்க இதுக்குள்ள மல்பீஜியன் டிபியூல்ஸ் இருக்கு ஸோ அப்புறமா இது வந்து ப்ராக்சிமல் கன்வல்யூட்டட் டிபியூல் இந்த பக்கம் வந்து டிஜிட்டல் கன்வல்யூட்டட் டிபியூல் இருக்கு இதுதான் ஹென்ஸ் லூப்பு அண்ட் இது வந்து கலெக்டிங் டக்ட் இது வந்து நம்மளோட கிட்னியில பல்லாயிரம் கணக்கில் இருக்கு இதுதான் ஃபில்ட்ரேஷனை பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால தான் இந்த நெஃப்ரானை வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் கிட்னின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கிட்னியோட ஸ்ட்ரக்சரும் ஸ்ட்ரக்சரை ஃபார்ம் பண்ணுறதும் இந்த நெஃப்ரான் தான் அப்புறமா ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் அந்த வேலையை செய்து இல்லையா பிளட்டையும் யூரினையும் கலெக்ட் பண்ணி அதை பிரித்து அந்த யூரினை தனியாக பிரித்து வெளியில் அனுப்புறது ஸோ அதனால தான் இந்த நெஃப்ரான் ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் கிட்னின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெப்டைல்ஸ் ஹாவ் ரெடியூஸ்டு குளோமரூலஸ் ஒர் லேக் ஆஃப் தட் இஸ் குளோமரூலஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் லூப் அண்ட் ஹென்ஸ் அண்ட் ஹென்ஸ் ப்ரொடியூசஸ் வெரி லிட்டில் ஹைப்போ ஹைப்போ நிகோரின் வேரஸ் மேமல்ஸ் கிட்னி ப்ரொடியூசர்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹைப்போ ஆஸ்மோட்டிக் யூரின் ஸோ ஹைப்போட்டானிக் யூரினை வந்து எதுலெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஹைப்போட்டானிக் ஸோ ஹைப்போட்டானிக் யூரின் எதுலெல்லாம் இருக்கு த ரிடியூஸ்டு குளோமரூலஸ் இல்லை லேக் ஆஃப் குளோமரூலஸ் இந்த மாதிரி அதாவது இது வந்து குளோமரூலஸ் இதில் ஹென்ஸ் லோப் இதெல்லாம் இல்லாத இடத்துல சில் அந்த ஆர்கானிசத்தில் ஹைப்போட்டானிக் யூரின் ஹைப்போன்னா ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற யூரின் அந்த ப்ரெஷர் கம்மியாக இருக்கிறதுல வந்து ஹைப்போட்டானிக்காக இருக்கும் ஏன்னா அங்கே குளோமரூலஸும் மல்ஃபீஜன் டிபியூல்ஸும் இல்லாமல் இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து மெமாலியன் அதாவது மேமல்ஸில் மேமல்ஸ் ஆடு மாடு மனுஷன் குரங்கு இது எல்லாத்தையுமே இந்த ஆர்கானிஸ்டில் எல்லாத்தையுமே கிட்னியில் வந்து கான்சென்ட்ரேட்டட் ஹைப்பர் ஹாஸ்மோட்டிக் யூரின் ஹைப்பர் டானிக்னாவே என்னன்னு சொல்லலாம் நம்ம நிறைய ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிற யூரின் அதனால தான் ஹைப்பர் ஆஸ்மோட்டிக் ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷரே அதிகமாக இருக்கிற யூரினை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்ட யூரினை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இதுக்கு வந்து நிறைய ஹென்ஸ்லு பெருசாக இருக்கு ஸோ ஹென்ஸ்லு பெருசாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த ஆஸ்மோட்டிக் யூரின் ஹைப்பர் ஆஸ்மோட்டிக் யூரினை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது த த லூப் ஆஃப் ஹென்ஸ் ஆஃப் த நெஃப்ரான் ஹேஸ் எவால் டு ஃபார்ம் ஹைப்பர்டானிக் யூரின் ஸோ இந்த லூப் இந்த லூப் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி டேர்ன் ஆகி இப்படி வருது இல்லையா ஸோ இது தான் ஹைப்பர்டானிக் லூப்பை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதாவது ஹைப்பர்டானிக் யூரினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஏ குளோம குளோமரூலர் கிட்னி ஆஃப் மெரைன் ஃபிஷஸ் ப்ரொடியூசர்ஸ் யூ லிட்டில் யூரின் தட் இஸ் ஐசோ ஆஸ்மாட்டிக் டு த பாடி ஃப்ளூயிடு ஸோ ஏ குளோமரூலர்னா குளோமரூலர்ஸே இல்லாத கிட்னி இப்போ ஃபிஷஸ்லலாம் வந்து இந்த மாதிரி குளோமரூலர்ஸ் இருக்காது ஸோ அப்படிப்பட்ட ஃபிஷஸை ஃபிஷஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லிட்டில் யூரினை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த லிட்டில் யூரின் எப்படி இருக்குன்னா இப்போ வந்து கிட்னி கிட்னி இருக்கிற ஹையர் ஃபார்ம்ஸ் அதாவது மேமல்ஸ்லலாம் வந்து ஹைப்பர் ஐசோட்டானிக் இல்லை தட் இஸ் ஹைப்பர் ஆஸ்மோட்டிக் யூரின் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து ஐசோ ஐசோ ஆஸ்மோட்டிக் ஐசோன்னா என்னது சேமாக இருக்கிற ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் யாரோட சேமாக இருக்கணும் எந்த பிளாய் பாடி ஃப்ளூயிடோட ஒத்து போகிற மாதிரி இருக்குண்ணா சேம் லெவல்ஸில் அந்த ஃபிஷில் இருக்கிற பாடி ஃப்ளூயிடுக்கும் இந்த யூரினுக்கும் ஐசோ ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் சேமாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் 
amphibians and freshwater fish freshwater fish lack hens loop hens produces dilute urine hypoosmotic so amphibians amphibians in the frog varieties rendu thanniliyum tharaiyum vaalara organics tha amphibians nu solluvom apprama fresh water fishes fresh water na anga uppu thanma illada thannila vaalara fishes ivanga rendu perkume hens loop vandu illa so and the hens loop illadadnal avanga dilute urine adha romba concentrated ana urine velila anupa matan dilute aayi anupanga appo adu hypoosmotic na osmotic pressure kammiya irukum next the average bladder holds between 300 ml and 600 ml of urine nama urinary bladder la 300 to and 600 ml of urine nama adaki vekka hold panna mudiyum if the urinary system is healthy the urine may stay in the bladder for up to about 5 hours before excretion so depending on the amount of liquid consumed so nalla healthy ana bladder a irundadanna 5 hours varaiyum neenga store panni vekkalam okay adu healthy a irukanum so adu mattum illama neenga kudikira thanni alava vechu okay nariya thanni eduthina adu 5 hours store panna mudiyadhu nerves send signals to the brain when the bladder needs to be empty fight with this indication one will feel the urge to empty the bladder so brain vandu enna kudukum signal kudukum romba urgent ah adhaavadhu bladder fill aayiduchu poittu andha excrete pannittu vaanga so adhu signal kudukum rendavathu indha bladder la oru muscle irukku andha muscle ku peer vandu detrusor detrusor muscle ஸோ இந்த மசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனை ஸ்ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அந்த பிளாடரை நல்ல சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ ஒன் மே சஃபர் ஃப்ரம் த ட்ரெஸ் இஃப் த மசில் சப்போர்ட்டிங் த பிளாடர் ஆர் வீக்கண்ட் ஸோ ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும்போது அந்த மசில் வீக் ஆச்சுன்னா நம்மளால் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது அந்த கெப்பாசிட்டி போய் உடனே உடனே போயிட்டு உட்காரணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஸோ இதுக்கு இந்த மசிலை நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும்னா pelvic floor exercise helps to strengthen these muscles so in the muscle nam strengthen pannanum na pelvic floor exercise pannite pannanum appo nam and the muscle and the bladder la irukra muscle strengthen agum so in the video ungalku pidichirukum purinjirukku nu nenikiren in the video ungalku pidichirundha or like share subscribe to science easy tech channel enoda palaya video link description box la koduthirukkeenga na poi paarenga edha doubts irundha comment box la podunga